ओके सो लेट्स स्टार्ट सो फर्स्ट द ग्रीक्स द पायोनियर्स ऑफ प्री हिस्टोरिकल आइडियाज बट बिफोर देम देर आर सम प्री हिस्ट्री एंड फोनेशियंस आर देर हु कंट्रीब्यूटेड अ लॉट सो वन लाइन फॉर फोनेशियंस फोनेशियंस वर द फर्स्ट रिपोजिटरीज ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज ओके नेक्स्ट कम टू द ग्रीक्स ओके ग्रीक्स बर्ड मेनी कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी जियोमेट्री एंड मैथामेटिक्स फ्रॉम द इजिप्शियंस चाइल्डियंस एंड एसीरियंस ओके सो लेट्स टॉक अबाउट द ग्रीक स्कॉलर्स ओनली इम्पॉर्टेंट वंस एंड देयर इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बिकॉज इट इज ए शामारी सो होमर डिस्क्राइब अबाउट फोर विंड्स वॉट आर दे बेंच यू कैन रिमेम्बर दिस नेमोनिक दैट इज बेंच वी फॉर बोरिस ई फॉर यूरास एन फॉर नोटस जेड फॉर जेफायरस but these four winds which definitely odd type of names i never heard before but it has a english meaning too so boris represents the north wind euras represents the east wind notas represents south wind and zephyrus is west wind okay so for that you can remember the mnemonic north east south west that it will fall uh, सिक्वेंस वाइज ठीक है सो फर्स्ट इज बेंच फॉर द एक्चुअल नेम्स एंड द मीनिंग दैट इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ओके सो बेंच इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट राइट एन फॉर नॉर्थ ई फॉर ईस्ट एस फॉर साउथ डब्ल्यू फॉर वेस्ट और उधर से बेंच बी फॉर बोरिस ई फॉर यूरस एन फॉर नोटस एंड जेड फॉर जेफायरस नेक्स्ट कम टू दैल्स सो ही गेव several basic theorems of geometry initiated measurement of the earth and tried to locate things locate things on the face of the earth next anaximander he introduced nomen and first prepared the world map to scale it was anaximander who prepared the first world map on स्केल थेल्स एंड एनेक्समिंडर कॉम्बाइंडली रिकोगनाइज एज द फाउंडर्स ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी ओके नेक्स्ट कम टू दिकेटस ही हैज रिटन द बुक जेस पेरियोदोस पेरियोदोस इज द फर्स्ट सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड दस Hiketas is called the father of geography definitely uh, in that period of time during the Greeks Let's come to the famous scholar Herodotus so we all know he is the father of history and he said all history must be treated geographically and all geography must be treated historically He was the first scholar who tried to draw a meridian on the world map. He also was the first geographer who regarded that the Caspian Sea is an inland sea. Next is Eratosthenes. So he first ascertained the length of the equator. He measured the circumference of the earth. he was the founder of geodesy he described the concept of ecumen that is the inhabited earth inhabited earth that is the concept of eco ecumen so it was eratosthenes next comes to the hipparchus so he was the first person or first scholar to divide the circle into 360 degrees He invented astrolabe for the determination of latitude and longitude. Orthographic and stereographic projections were designed by Hipparchus. And 
नेक्स्ट रिमेम्बर्स दी बुक नेम ऑफ एरिस्टेटल दैट इज मेट्रोलॉजिका एंड अनदर वन इज द ओशियन सो इट वॉज रिटर्न बाई पॉजिडोनियस राइट सो टू बुक नेम दैट इज एरिस्टेटल हिज बुक इज मेट्रोलॉजिका एंड पॉसिडोनियस हिज बुक इज द ओशियन पॉसिडोनियस फर्स्ट आइडेंटिफाइड स्प्रिंग एंड निप टाइड्स ओके सो स्प्रिंग एंड निप टाइड्स वेर फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाई पॉजिडोनियस सो हियर वी कैन फिनिश द ग्रीक्स ओके सो ऑल आई एम डूइंग इज हियर द समरी पार्ट ऑफ फ्रॉम द मजिद हासन बुक सो इफ एनी थिंग एडिंग इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली देयर कैन बी बट I am skipping here or I have not noted here so I am not citing here definitely you will get them in the any other videos that will be made in the uh, due course of time so next come to the roman scholars after the greeks the political power passed into the hands of the romans Polybius and Posidonius contributed to the field of physical geography and Strabo compiled the regional and historical geography of the world Strabo's geographical account was the first attempt at bringing together all the then known geographical knowledge in the form of general treatise Strabo wrote 43 volumes under the title historical memoir He wrote seventeen geographical treatises. That is, in the name of Geographia. So, Geographia was written by Con Strabo, right? Metrologica Aristotle, the Ocean Posidonius, right? Strabo was the only geographer of the ancient period who lucidly wrote about all the branches. historical political physical and mathematical of the geography so here are some statement from the previously asked question papers in the ugc net examination the work on geography of strabo was largely an encyclopedic description of the world known to the greeks right but strabo was a roman scholar है ना सो बेसिकली दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग द वर्क ऑन जियोग्राफी ऑफ स्ट्राबो वॉज लार्जली एन एनसाइक्लोपीडिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड नोन टू द ग्रीक्स ओके देन स्ट्राबोज बुक हैड लेट डाउन अ क्लियर फाउंडेशन फॉर कोरोलॉजिकल राइटिंग इन जियोग्राफी दिस कैन बी ट्रू स्ट्राबो गेव अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फ्लड्स ऑफ द नाइल एट्रीब्यूटिंग देम टू द हैवी समर रेन्स इन इथियोपिया so the river uh, floods of nile river was basically explained by the strabo for the first time he also contributed to world's first administrative handbook he also contributed to world's first administrator's handbook next come to the ptolemy so he was the first to identify and to plot ra r h a और भलगा रिवर ऑन हिज मैप टॉलेमी प्लॉटेड द गैंजेटी गाल और द बे ऑफ बेंगल फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर टॉलेमी कम्स द डार्क एज इन यूरोप हियर यू शुड रिमेम्बर द डार्क एज वॉज प्रिवेलेंट ऑनली इन यूरोप इन इंडिया इन चाइना जियोग्राफिकल नॉलेज इज फ्लरिस्ड राइट दैट्स वाई वी लेटर वी रीड विल रीड द अबाउट रीड अबाउट द अरब स्कॉलर सो डार्क एज वॉज मेनली when we are saying that after ptolemy the dark age came it is basically we are talking about uh, in the european countries with the collapse of the western empire that is roman empire western roman empire in 476 european geography entered a period of dark stagnation christian topography was written by fir manus okay so during the dark age it was an important work that is christian topography it was authored by fir fir manus this was the period of the so called to maps or wheel map jerusalem was generally placed in the center of the earth 
ड्यूरिंग द डार्क एज द ओनली बुक्स डैट आर पुट टुगेदर वेर कंपाइलेशन फ्रॉम ओल्ड वर्क्स राइट नेक्स्ट कम टू दी इंडियन एंड चाइनीज जियोग्राफर सो हियर वेरी शॉर्ट टू थ्री सेंटेंसेस आर हियर दैट इज द टर्म भूगल इन इंडियन जियोग्राफिकल लिटरेचर वॉज फर्स्ट यूज बाय सूर्य सिद्धांता द वर्ड भूगल सिग्निफाइज द स्फेरिकल सेप ऑफ द अर्थ आई एम प्रिटी श्योर दीज आर नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग बट इन द फ्रॉम द मजिद हसन बुक दीज आर द इन्फॉर्मेशन दैट सीम्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी ओके डेफिनेटली मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आर देयर एंड आई विल शेयर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम डोंट वरी चाइनीज स्कॉलर चैंग हेंग एंड फे सीव developed a scientific method of cartography based on a rectangular coordinate system so these was the few statements about indian and chinese scholars next come to the most important scholar of arab geographical thought or scholars of arab so prophet muhammad he was the founder of islam Al Walaki prepared the first climatic atlas of the world entitled Kitab al Ashkal so he uh, who prepared the first climatic atlas of the world that is Al Balaki and it was named as Kitab al Ashkal Al Mashudi gave a detailed description of the Indian monsoon so who gave a detailed description about Indian monsoon that is Al Mashudi Next Al Makdisi in 985 offered a new division of the world into 14 climatic regions so who divided the world into uh, 14 climatic regions for the first time it was Al Makdisi he recognized that climate varied not only by latitude but also by position east and west right this was about uh, Al Makdisi Al Makdisi also presented the idea that most of the world's land area was in the northern hemisphere then comes to the Al Biruni so he wrote the book famous book we all know that is Kitab al Hind Geography of India in 1030 Ibn Sina formulated the theory that mountains were being constantly worn down by rivers so who said this that mountains are being constantly worn down by rivers it was ibn sina he also noted who ibn sina also noted the presence of fossils in the rocks in high mountains al mashudi who navigated in the caspian sea recorded the spring and nip tides so who recorded the spring of nip tides spring and nip tides that is al mashudi but uh, who first uh, identified the spring and nip tides nip tides that is Posidonius remember this right then arabs are the first who put forward the idea of the periodic nature of the monsoon al mashudi observed variations in the color of ocean water and attributed it to the variation in the salinity of water and the presence of marine vegetation okay so who uh, noted the variation of colors in the ocean water that is al mashudi Okay, so let's read them in the sequence wise. This was just uh, some importance noted in the book, so I just noted and I shared with you. Let's come to sequence wise because many times UGC has asked that. Uh, let's arrange them in the correct sequence. So this type of question, so I have uh, note down one after another. That is first one, first scholar, first Arab scholar is Ibn Hakl. So he written the book. roots and realms remember this a book of roots and realms was authored by ibn hakl he said that caspian sea did not have any connection with the northern ocean two or next scholar is al mashudi ibn hakl ke baad aata hai al mashudi so his famous work was many like uh, four here noted here that is kitab muraj al dahab kitab al tanwal israf kitab akbar al jaman kitab al arshad so you need to remember this four names but for the convenience i made it short that is you just remember the last word that is 
Kitab Muraj Al Dahab. So you just have to remember this Dahab word. Then Israp word. Okay, then Jaman and then Asha. So four books Kitab Muraj Al Dahab or just Dahab. Kitab Al Tanawal Israp. Just remember Israp because when you will see this name, you will easily identify this that yes, it was written by Al Mashudi. Right? Kitab Akbar Al Jaman. The Jaman. Remember this word Jaman. It was written also written by Al Mashudi. Fourth work that is Kitab Al Ashat. Yevi was authored by Al Mashudi. Kya kya hua? Dahab, Israp, Jaman, and Ashat. Dahab, Israp, Jaman, and Ashat. Al Mashudi gives to the Atlantic Ocean the name of dark green sea and was of the opinion. that the atlantic ocean and the indian ocean are connected with each other so who said this for the first time that is al mashudi said that atlantic and the indian ocean are connected with each other al mashudi opined that salt in the seas and oceans comes from the land he gave a good account of the periodic winds that is monsoons of the hurricane here herkend means bay of bengal herkend h e r k e n d herkend or harkend right so it is basically denoting or saying about the bay of bengal next third scholar okay number 3 first one was ibn hakal then al mashudi next is al biruni so he written or worked uh, he written various books right uh here eight is noted here that is kitab al hind al kanun al mashudi al kanun al mashudi definitely mashudi ke bare mein ab kuch book hoga to khud mashudi ne nahi likha tha kisne likha tha al biruni ne aise agar ka pyar rakh sakte ho to pehla ho gaya kitab al hind jo ki sabhi ko pata hai dusra ho gaya al kanun al mashudi then tariq al hind kitab al jamakir kitab al saidna al tadid Rishala, okay. Al Tadid is this about the study of the origin of the universe, and Rishala is about day and night, which also proved the duration of a six month day at the poles. It was Rishala's uh, Al Biruni's work, Rishala, proved that there was a six month day at the poles. Among the ancient astronomers, Hipparchus was the first to catalog 850 stars. So, in middle me, कुछ शायद दिया हुआ था तो मैंने नोट किया. Among the ancient astronomers, Hipparchus was the first to catalog 850 stars. And another uh, work of Al Biruni is Rasikat Al Hind, that is the Zodiac of India. क्या क्या work Al Biruni का हुआ? Kitab Al Hind, Al Kanan Al Mashudi. तारीख अल हिंद किताब अल जमायका किताब अल सैदना तो ये किताब अल अल देखो कितने हैं थ्री है ठीक है किताब अल हिंद किताब अल जमाकिर किताब अल सैदना देन तारीख अल हिंद अल कनन अल मसूदी अल तादिद रिसाला एंड राशिकत अल हिंद राइट राशिकत अल हिंद तो अल हिंद बेसिकली फोर है किताब अल हिंद किताब अल जमाकर किताब अल सैदना किताब अल Sorry, Rashikat Al Hind, right? Rashikat Al Hind, then Rishala Al Tadid and Al Kanun Al Mashudi. So these eight works was uh, done by Al Biruni or written or authored by Al Biruni. These uh, eight books. Al Biruni analyzed the causes of floods in the Nile and attributed them to the heavy rains in the upper reaches of the Nile. Okay. He said that. The eastern and western ghats controlled the distribution of rainfall in peninsular India. Al Biruni explained how Kashmir and Punjab receive rainfall during winter season. Definitely, these are not that much of important. But as you are knowing some facts about these colors, you can at least you can listen, right? Or you, if you can remember, that's well and good. Next color is Al Idrisi. So he wrote a book with the title "Amusement for Him Who Desires to Travel Around the World." So short form, you can remember that the amusement is the amusement. Okay? Who wrote this? If there is something 
पूछ लिया पहला नाम है अम्यूजमेंट तो आप ऑब्वियसली आल इद्रिशी टिक करके आओगे आल इद्रिशी ऑल्सो करेक्टेड द रॉन्ग नोशन ऑफ एन एनक्लोज इंडियन ओशियन ओके सो ही बेसिकली करेक्टेड द नोशियन दैट इंडियन ओशियन इज नॉट एन एनक्लोज ओशियन ओके ही मेड दिस स्टेटमेंट नेक्स्ट कॉलर इज इबन बतूता सो ही पॉइंट आउट दैट द क्लाइमेट अलॉन्ग द इक्वेटर वॉज लेस एक्सट्रीम हु सेट दिस इबन बतूता हिज बुक रीला ओके तो यू शुड रिमेंबर दिस दैट आर आई एच एल ए एच रीला इट वॉज रिटर्न बाई इबन बतूता बट रिशाला आर आई एस ए एल ए एच रिशाला that is about book about day and night and six month day at the poles it was written by al biruni and rela ibn batuta okay so both are different names al biruni ibn batuta to aap yaad rakh sakte ho udhar se al biruni jo ho hua uska ho gaya risala and ibn batuta ho gaya rela next scholar is ibn khaldun so he was the last great arab scholar who made significant contribution to geography his monumental work known as maqdima he stressed the fact that people who live close to the equator turn black he stressed the fact that people who live close to the equator turn black the physical environment influences the character and attitudes of people which get modified under different cultural traditions that even khaldun can be considered the first environmental determinist who tried to correlate man with environment in a scientific way okay so even khaldun can be regarded as the first environmental determinist who tried to correlate man with environment in a scientific way so let's uh, just see remember this uh, name sequence wise that is pala जो था स्कॉलर अरब दैट इज इबन हाकल देन आया था अल मशूदी देन अल बिरूनी देन अल इद्रिशी देन इबन बतूता देन इबन खालदून ठीक है तो अब देखिए इबन से शुरू हो रहा है इबन से खत्म हो रहा है ठीक है बट खत्म होने से पहले भी एक इबन है जैसे कि इबन हकल से स्टार्ट हुआ खत्म किसने हुआ किसने किया इबन खालदून ने इबन खालदून से पहले कौन था इबन बतूता था और ये मिडिल में जो तीन रह गया मतलब टोटल सिक्स कॉलर सब स्कॉलर सबको याद रखनी है और मिडिल में तीन जो कौन कौन है पहला हो गया अल मशूदी दो नंबर है ठीक है इबन हकल के बाद अल मशूदी देन अल बिरूनी अल इद्रिशी तो आप ऐसा करके भी याद रख सकते हो बरना जस्ट जस्ट गो थ्रू इट गो थ्रू इट थ्रोली थ्रोली रोट इट दिस ओके इबन हाकल अल मशूदी अल बिरूनी अल इद्रिशी इबन बतूता इबन खालतून इबन हाकल ओके अल मशूदी अल बिरूनी अल इद्रिशी इबन बतूता इबन खालतून इबन हाकल मशूदी बिरूनी इद्रिशी बतूता खालतून हाकल मशूदी बिरूनी इद्रिशी बतूता खालतून ओके सो इबन हाकल मासूदी अल मासूदी अल बिरूनी अल इद्रेशी इबन बतूता इबन खालदून सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रीक रोमन एंड अरब स्कॉलर्स द एंड वी आर कंप्लीटिंग द प्री हिस्ट्री ऑफ जियोग्राफिकल थॉट ओके Uh, one thing is there that is age of exploration so if it is done then we will complete the part 1 of the majid hasan's book okay so we have to read one more chapter that is age of exploration and once it is done we will finish the part 1 so let's start and finish the part 1 so age of exploration यहाँ पर प्रिंस हेनरी और हेनरी द नेविगेटर एस्टेब्लिश द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफी एट सारगाशो नियर केप सेंट भेंसेंट 
द फर्स्ट वर्ल्ड मैप दैट शोज अमेरिका एज ए सेपरेट कॉन्टिनेंट एंड नॉट एज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एशिया ड्रॉन बाय मार्टिन वर्ल्ड सेमुलर इन 1507. ऑल दो दिस न्यू मैप ऑफ द वर्ल्ड प्रिपेयर बाय वर्ल्ड सेमुलर वॉज कॉल्ड कार्टा मैरिना ओके दिस न्यू मैप सो कार्टा मैरिना वॉज बेसिकली प्रिपेयर बाय वर्ल्ड सेमुलर ऐसे करके आप याद रख सकते हो ये कितने साल में प्रिपेयर किया गया था फिफ्टीन में ये भी याद रखनी चाहिए पीटर आस्पियन प्रोड्यूस्ड इन फिफ्टीन थर्टी ए हार्ट सेप्ट मैप सो ए हार्ट सेप मैप वॉज डिजाइन बाय पीटर आस्पियन ऑन दिस मैप ऑल्सो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर डिस्टोर्टेड सो दैट्स वाई हॉन एक्सप्लोर फॉलोड स्ट्रेट लाइन्स ऑन दीज मैप्स ऑफ फॉर लॉन्ग वॉयजेस द डिड नॉट अराइव एट एक्सपेक्टेड डेस्टिनेशन सो बेसिकली द पर्पज वॉज दैट द एक्सप्लोरेशन राइट वॉयजेस ऑन द सी रूट्स but uh, the problem was that uh, the voyagers followed the uh, route on map does not actually exist on the real world or does not lead to their destination that was expected on the map so this problem was finally overcome by uh, g marketer who designed the marketer projection very famous we all know that and marketer did not explain the method used in making his projection so this was a problematic so in 19 1599 edward wright produced a trigonometric tables that made it possible for other people to reproduce the marketer's projection so basically marketer did not shared his methodology formula etc whatever it is so but in 1599 edward wright produced a trigonometric table that made it possible for people like us to reproduce the marketer projection basically it helped us to understand the techniques procedures to draw a uh, to use the marketer projection okay next is uh, two books by marco polo so marco polo's book is book of uh, various enterprises and second one is il million or the million known in english as the travels of uh, marco polo right so various enterprises book of various enterprises was written by marco polo and his another book is travels of marco polo christopher columbus he was a italian explorer discoverer of america vasco da gama discovered the sea route to india ferdinand magellan was the greatest of the ancient and modern explorers and navigators so this is ferdinand magellan was the greatest uh voyager or explorer and navigator of the ancient and modern times as well right then varnius or barnard varen was the first scholar who led the foundation of dichotomies of systematic versus regional geography we will read this later but don't know why it is uh, included here right varnius was the first scholar who advocated that the highest temperatures are not recorded in the equatorial belt but along the tropics in the hot deserts of the world right Varnius was the first scholar who advocated that the highest temperature are not recorded in the equator but along the tropics in the hot deserts of the world. Then Immanuel Kant freed geography from its tight bonds with theology. He gave the classification of science age and concept of space. So it was Immanuel Kant, right? The period of Varnius and Kant is also known as the oh this is completely okay and fine to include these kind of informations in the age of exploration because they existed during this period right varnius kant so varnius and kant is also known as the classical period right of modern geographical thought the period of varnius and kant is also known as the classical period of modern geographical thought right so the classical period of modern geographical thought classical period of modern geographical thought particularly was dominated by kant and bernard varnius so bernard varnius gave the uh, dichotomy right he initiated the dichotomies in geography like uh, systematic and regional mainly this was his uh, main concern that geography is systematic or it is regional so he initiated this uh, dichotomy in geography and uh, kant immanuel kant gave the classifications of sciences and freed geography from the theology right he gave that yeah geography is yeah, a science like this kind of philosophy he gave and then he also gave the concept of uh, space that is very important uh, in geographical thought uh, a very important concept right so these two basic concepts are given by immanuel kant right 
सो विथ दिस वी आर कम्प्लीटिंग द पार्ट वन ऑफ द बुक मजिद हसन बुक दैट इज एवोल्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल थॉट राइट and very soon we will start the part 2 but in this point of time i am taking a break so you can also take a break have some water and sit back we will be back soon okay so let's start the part 2 first chapter is founders of modern geographical thought so definitely the humboldt and dieter is the most important scholar so start with humboldt so he was a german geographer used kinometers for measuring blueness of the sky he was taught by ag warner the famous geologist the famous geologist who put forward the hypothesis that all the sedimentary rocks of the earth had been formed by precipitation under water and had been deposited in layers Humboldt published his first paper in 1793 studied the effect of different rocks on magnetic declination he established a positive relationship between the forest and rainfall that still persists cold peru current observed and recorded for the first time by humboldt the idea of digging a canal across the isthmus of panama was also put forwarded by him he inferred that temperature on the same latitude varies moving inward from the coast a world map showing isotherms was prepared for the first time right so he prepared the world map showing the isotherms temperature map definitely concept of continentality was established by humboldt and he coined the term permafrost in 1845 humboldt's monumental work cosmos was published when 1845 in 1845 cosmos that is the humboldt's famous work was published he coined the term cosmography and divided it into uranography and geography geography according to him is the description of the earth which deals with the interrelationship of phenomena that exist together in an area humboldt believed in inductive method he was the founder of plant geography climatology and modern geography right so humboldt believed in inductive method next college karl ritter so he was basically a teleologist and founded the berlin geographical society he developed the concept of unity in diversity ritter declared geography to be art kunde or be an art science which deals with locally conditions and embraces the attributes of place with respect to topical formal and material characteristics he claimed that the central principle of geography is the relation of all phenomena and forms of nature to the human race according to him there is a fundamental unity in the biotic and abiotic components of habitat in which man sculptures his cultural environment Ritter's method was deductive. So Humboldt's method was inductive. Ritter's method was deductive. Ritter's monumental work was Ard Kunde. It was in written in total nine nineteen volumes. Okay, but still it was incomplete. And Ritter wrote that as body is made for soul, so is the physical globe made for mankind. Right? Okay. so this uh, is the first chapter of founders of modern geographical thought that is basically about humboldt and ritter and then next uh, we will move to the german school of geography that various schools of geography there are various schools of geography and we will start with the german school of geography so germans gave geography a philosophical and scientific base in germany the first university was established in uh, 1809 first scholar is oscar peschel so he was the first professor of geography in germany and he was an editor of the journal that is das ostland so he, it was oscar peschel okay next is richthofen so he prepared map of coal fields of china noted the lowest formations of northern china and tried to explain their genesis in his opinion the purpose of geography is to focus attention on the diverse phenomena that occur in interrelation uh, on the face of the earth 
According to him, the main objective of geography is the exploration of the relationship of man to the physical earth and to the biotic features. Richthofen first differentiated general and regional geography. So you should remember this very important that Richthofen first differentiated general and regional geography. For regional study, he used the term chorology. So the term also chorology, the term chorology also used by uh, Richthofen. And he first uh, differentiated general and regional geography. Okay, so that's it. And mm, third uh, scholar that is Ratzel, the foundation of systematic geography was uh, laid down by Humboldt and regional geography by Carl Ritter. Pesel and Richthofen laid down guidelines guidelines for the systematic study of the earth features. Ratzel made a systematic study of human geography. He coined the term anthropogeography. His uh, book is Anthropogeography, oh, same, same baat hai, hai? Anthropogeography, yaad rakhna ki Radjil ka book ka name tha, Anthropogeography, spelling thura alag hai, yeah, graphi, G-R-A-P-H-I-E hai, aise kuch, baki shem hai. To focused on the effects of different physical features and locations on the human lifestyle. So his book focused on the effects of different physical features and loca uh, locations on the human lifestyle. Radjil used deductive approach to present the first systematic study of geography of men. Okay, he gave the concept of social Darwinism. In 1897, Radjel wrote uh, the book Political Geography in which he compared state to an organism. So, his uh, political geography related book was uh, Political Geography where he uh, gave the statement that state is an organism and he also gave the concept of social Darwinism. He gave the philosophy of living space. A state uh, must either grow or die and can never stand still. So, yes, sir, what did Radjel ne kahi thi? Or the phrase survival of the fittest was coined by Spencer actually, an English philosopher in 1876 and it was used in the theory of Darwin. The controversy regarding dichotomy between physical and human geography started during uh, Radjel's times. Okay, physical and human geography. This was controversy. Thi. So, this was the time of time. Par. Aur Barnard Varinius started systematic and uh, regional geography. Thik hai? Uh, Red Jill Times start of physical and human geography. Ge George Gerald held the view that geography is the study of earth body as a whole without reference to man. Next scholar is Hetna. So he was a physical and regional geographer. His book Europe was published in 1907. According to him, geography is a chorological uh, science or it is uh, the study of uh, region. So first chorology term was used by uh, Richthofen, but later Hetner also contributed to this uh, concept. Okay, And he said that geography is a chorological science or it is the study of regions. Next comes Albrecht Penck. He formulated the concept of geomorphology. He was associated with Edward Swiss, who prepared map of the major geological regions of the world. So, who prepared the map of the uh, uh, major geological regions of the world? That is Edward Swiss. And Penck founded the principles of landforms evolution and showed how the systematic study of features uh, can be approached from the chorological or regional point of view. Penck founded the principles of landforms evolution and showed how the systematic study of features can be approached from the chorological point of view. Penck postulated the hypothesis that classification of climates can be made with the help of study of landforms even where the meteorological data is not available. He was the first to point out that evaporation increases with higher temperature. It was all about Albert Penck did okay so he said that uh, evaporation increases with increase in temperature and he postulated that uh, Landforms can be studied uh, without any meteorological data. Sorry, climate uh, classification of climates can be done with the help of uh, landscape, right? Without any uh, weather data or climatic data. And the idea of topographical map was put forwarded by Albrecht Penck, right? And Copen, that is the Russian born German geologist, uh, sorry, climatologist. Okay, student of Penck established that moisture deficiencies exist throughout the year on the western margins between 20 degree and 30 degree uh, in both the hemispheres. So it was Copen. Copen introduced uh, this concept that uh, there is a moisture deficiency in between 20 degree and 30 degree latitude in both the hemisphere. Okay, and Scott S C H O double T prepared a world map in which uh, ocean regions were delineated on the basis of various indicators. 
and central place theory was given by walter christler he was also german geographer then crop intensity theory was given by von thunen crop intensity theory was given by von thunen hai na okay so now come to the french school of geography so yahan par aata hai aapka philip boisse so he was a french scholar definitely and he felt that the right method of uh, representation of geographical data is in the frame of natural region according to him a river basin was the best kind of natural region so it was philip boisse who said all these things that according uh, a river basin was the best kind of natural region then he felt that the right method of present representation of geographical data is the frame of natural region ye sare baat jo hai philip boisse ne bola tha 1752 mein he was a french uh, geographer or scholar next is jevidal de la blase 1848 to 1918 so he was the founder of human geography founder of professional uh, periodical that is annals de geography annals annals de geography so this is vidal de la blas right he was the founder of uh, human geography and he also given the concept of page his page page p a y s his book tableau de la geography de la france okay his book so tableau tableau t a b l e u itna aap yaad rakhna hai to aapko ye kya aap sahi kar paoge kar kya hoge theek hai tableau kisne likha tha aapka vidal de la blas ne then blas opposed to the idea of drainage basin as a unit of study so vidal de la blas uh, to, according to him the basic objective of geography is to study the phenomena mutually interacting in segment of the earth surface that is called uh, he termed as page okay small regional unit then vidal's monumental work human geography was posthumously published in 1921 and was given final touch by emmanuel de martoni vidal argued for regional geography as the core of geography he advocated and pleaded for possibilism the principle of terrestrial hold okay so uh, vidal de la blas also is known for the principle of terrestrial hold and jean brunes his main work geography human was published in 1910 Jean Brunes his main work is geography human was published in 1910 he limited human geography to unproductive occupation of soil things connected with conquest of plant and animal worlds the destructive economy these three principal you should remember that he said that human geography is all about unproductive occupation of soil things connected with the conquest of plant and animal world and the destructive economy the rubber economy or violent attack on nature with uh, which may result in poverty so these are the subject matter of human geography according to jean brunes in his method of geographical study he emphasized two principles that is principle of activity and principle of interaction okay so jean brunes uh, uh emphasize two principle that is principle of activity and principle of uh, interaction okay next scholar is elis reclas so he the disciple of karl ritter he wrote two volumes entitled la terre that is deterministic approach okay so uh, elis reclas was a determinist and his work was uh, named as latre he wrote a novel geography universal in 19 volume okay novel universal geography sorry novel geography universal in 19 volume so it is written by elis reclas in his work el hom at latre the earth and its inhabitants he asserted that man is not the product of his environment but an important part of it okay so elis reclas ne ye sab bola tha ki man is not a part of the environment uh, product of the environment but a part of it and reclas discussed man nature interrelationship in a very interesting way okay so elis reclas bahut important hai then emmanuel de martoni specialized in physical geography and his special area of concentration was central europe so his popular works are ट्रेट डी जियोग्राफी फिजिक ला फ्रांस फिजिक ये क्या किसने कहा था इमानुअल डी मार्टोनी ट्रेट डी जियोग्राफी फिजिक एंड ला फ्रांस फिजिक अल्बर्ट डेमांजन एटीन सेवेंटी टू टू नाइनटीन फोर्टी सो ही वॉज पीपल ऑफ विटाल डेला ब्रास एंड कॉन्सेंट्रेटेड मेली ऑन ह्यूमन जियोग्राफी डेमांजन डिवोटेड मोस्ट ऑफ इज टाइम इन एडिटिंग एनल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ही दिस जर्नल थर्टी वन आर्टिकल्स एंड एट्टी नाइन नोट्स ओके सो दिस इज अल्बर्ट डेमांजन ही वॉज ए पीपल ऑफ ब्लास 
and concentrated mainly on human geography demanjon devoted most of his time in editing annals and contributed to this uh, journal 31 articles and 89 notes okay so next uh, we will come to the uh, british school of geography british school of geography that is hafford j mackinder 1861 to 1947 so he was the founder of british school mackinder identified geography as a discipline that uh, traces the interaction of man with his physical environment in 1904 he formulated the concept of the geographical pivot of history in 1919 Uh, published the book democratic ideals and reality okay so this is democratic ideals and reality was written by uh, hafford j mackinder and he used the term heartland in this book okay that is uh, democratic uh, ideals and reality in 1919 and in 1943 the round world and the winnings of the peace introduced the concept of midland basin the round world and the winning of the peace okay so in 1904 he uh, gave the concept of geographical pivot of history then in 1919 he introduced the concept of uh, heartland that we know all that uh, heartland theory mackinder is famous for heartland theory in 1943 the round world and the winning of the peace is book mein inhone midland basin ki jo concept hai usko introduce kiya tha mackinder wrote britain and the British ideas in 90 British is in 1902 Britain and the British is in 1902 ye bhi ek book hi hai ki Mackinder wrote Britain and the British is in 1902 a contemporary of Mackinder uh, who that is Robert Mill wrote the book Realm of Nature to Realm of Nature kisne likha tha Robert Mill ne in which he discussed the races of man Lee Place formula that is place work family which gets transformed into the slogan place work folk ओके जस्ट फैमिली की जगह फोक कर दिया तो इन्होंने किसके प्रिंसिपल था गेडिस के प्रिंसिपल था एक्चुअली में किसका था ले प्लेज का था उन्होंने क्या किया था क्या प्लेस वर्क एंड फैमिली किया था गेडिस ने क्या कर दिया प्लेस वर्क फोक कर दिया तो ये आपको याद रखनी है कभी कभी पूछी जाती है कि प्लेस वर्क फोक ये जो प्रिंसिपल है किसकी है तो आपको लिखना है गेडिस की है देन गेडिस वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रीजनल स्टडीज एंड गेडिस पुट फॉरवर्ड द आइडिया दैट जियोग्राफी इज नॉट मियर डिस्क्रिप्टिव साइंस इट इज एन अप्लाइड साइंस डीलिंग विथ what ought to be okay so gaddis put forward the idea that geography is not a mere descriptive science it is an applied science dealing with what ought to be then at aapka chis home so he produced the handbook of commercial geography chis home okay produced the handbook of commercial geography after chis home robert mill wrote general geography In 1905, Harbertson prepared a framework of natural regions for the study of world regional and economic geography. Okay, so natural region का जो concept था इन्होंने दिया था आपका Harbertson ने एक बार एक बार पूछा गया था मैंने देखा था question. तो he divided the world into 15 natural regions, right? Then books by Haggart and Chorley, the models in human geography, locational analysis in human geography, frontiers in geographical teaching. ये तीन बुक आपको बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है इसने ऑथर्ड ऑथर्ड क्या था किसने हैगेट एंड चोर्ले ने ठीक है दोनों मिलके ये सारे बुक लिखे थे मॉडल्स इन ह्यूमन जोग्राफी एनालिसिस लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जोग्राफी एंड फ्रॉन्टेयर्स इन ह्यूमन जोग्राफी देन अमेरिकन स्कूल आर्नोल्ड गायट वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ जियोग्राफी इन अमेरिका अमेरिकन स्कूल आती है ठीक है तो ये पहला ये जो था ब्रिटिश स्कूल हो गया उसके बाद आता है आपका अमेरिकन स्कूल तो फर्स्ट नेम आता है आर्नोल गायट का जो कि फर्स्ट प्रोफेसर था ऑफ इन अमेरिका जियोग्राफी का अमेरिकन जियोग्राफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1851 एंड सेलर रोड नेचर एंड मैन इन अमेरिका दैट इज अ बुक सेलर एस एच एल या सेलर रोड नेचर एंड मैन इन अमेरिका देन आता है डेविस इन एटीन सो ही डूइंग ऑब्जर्वेशन इन मॉन्टाना He developed the theory of cycle of erosion or geographical, geomorphological cycle or topographical cycle. Davis presented his theory of cycle of erosion in the International Geographical so- uh, Congress in 1899. Davis was a dedicated teacher and an engaging speaker. Mark Jefferson, Isaiah Bowman, Ellsworth Huntington, Ellen Churchill, Semple, and Albert uh, Brigham were some of his students. Davis wrote regional geography seeks to describe the geographical elements of a given area in their totality as they exist together in their natural combinations and correction. Co- sorry, correlation. Davis was a critic of human geographers. She was of the opinion that human geographers failed to become all-round geographers. Okay, so Davis was a critic of human geography.
देन नेक्स्ट जो आती है कि डेविस एटीट्यूड इन जियोग्राफी पास थ्रू बोथ फेजेज दैट इज डिटर्मिस्टिक एंड इकोलॉजिकल ही ट्राई टू ब्रिज द गैप बिटवीन जियोलॉजी एंड जियोग्राफी डेविस के बाद आते हैं मार्क जेपरसन सो ही वॉज बेसिकली अर्बन जियोग्राफर इन अमेरिका ही वॉज द फाउंडर ऑफ रियल मैन ओरिएंटेड जियोग्राफी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल प्लेसेस वॉज बी गिवन बाई मार्क जेपरसन द वर्ल्टर क्रिस्टर ने भी दिया था लेकिन मार्क जेपरसन ने भी सेंट्रल प्लेस का आइडिया दिया था द लॉज ऑफ प्राइमेट सिटी का कॉन्सेप्ट दिया था द सिविलाइजिंग रेल्स का कॉन्सेप्ट दिया था ये सारे मार्क जेपरसन ने दिया तो मैंने आपको याद रखना प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट और सिविलाइजिंग रेल्स किसने दिया था मार्क जेपरसन ने वर्क एंड आइडेंटिफाइड बाई हिम ओके सो हिज अप्रोच वॉज क्रोलॉजी सॉरी इकोलॉजिकल मार्क जेपरसन का जो अप्रोच था वो इकोलॉजिकल था एंड हिज जियोग्राफिकल अप्रोच वॉज विथ मैन हुआर दे आर वट दे आर लाइक एंड वाई दे आर दे आर ओके सो ये वॉज बेसिकली अर्बन जियोग्राफी सो डेफिनेटली पार्ट ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी यू नो नेक्स्ट आता है ईसा बावमन सो ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ जेफरसन दैट मीन्स ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ जेफरसन मार्क जेफरसन इन नाइनटीन थर्टी वन ही पब्लिश द पायोनियर फ्रेंच ओके द पायोनियर फ्रेंच इज अ बुक एंड इट वॉज ऑर्थर बाय ईसा बावमन इन द इनिशियल पार्ट ऑफ हिज करियर ही वॉज एन एनवायरमेंटल डिटर्मिस्ट बाय लेटर ऑन ही गेव एडिकुएट इंपॉर्टेंस टू दी रोल ऑफ मैन इन ट्रांसफॉर्मिंग हिज नेचुरल एनवायरमेंट एलन चर्चिल सैम्पिल ही वॉज ए फीमेल जियोग्राफर ओके वॉज अ पीपिल एंड आई आई नोट दिस एज द सिंगल जियोग्राफर हु इज ए फीमेल ओके वॉज ए पीपिल एंड फॉलोअर ऑफ रैडजल एंड इन नाइनटीन इलेवन सी पब्लिश्ड इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिक जियोग्राफिकल एनवायरमेंट सो सेल एल एन चर्चिल सैम्पल का जो बुक था वो था इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरमेंट सी वॉज ए डिटर्मिनिस्ट एंड सेड मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ ओके देन एल्बर्ट पेरी ब्रिघम सो ही क्रिटिसाइज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट एल्बर्ट ब्रिघम एल्बर्ट पेरी ब्रिघम सो ही क्रिटिसाइज दी एनवायर कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट देन आते हैं एल्सोर थान्टिंगटन सी ही वॉज बेसिकली एन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट इन 1915 फिफ्टीन ही पब्लिश सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट तो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट इट वॉज ऑल्सो इट वॉज ऑल्सो बुक दैट इज पब्लिश बाई एल्सोर थान्टिंगटन एंड इन हुई ही असर्टेड दैट सिविलाइजेशन कूड डेवलप ओनली इन रीजन्स ऑफ स्टिमुलेटिंग वेदर इन नाइनटीन ट्वेंटी ही पब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी ये था हांटिंगटन का सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट ये भी हांटिंगटन का बुक है जो आपकी याद रखनी है देन आते हैं रोलिन डी सेलिसबरी सो वॉज ए किल इंटरेस्टेड इन फिजिकल जियोग्राफी सेलिसबरी वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिकल जियोग्राफी हिज मेन वर्क इज फिजियोग्राफी इज ए क्लासिक ऑन द इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स बैरोज वॉज द फाउंडर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी हार्टलैंड बैरोज दैन मार्क जेपरसन एंड कार्लो शोयर वॉर द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द कोरोलॉजिकल थीम इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन ब्रॉट आप द आइडिया ऑफ एन एरिया एज सिक्वेंट ऑपियंस ओके सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्वेंट ऑक्यूपेंस वॉज गिवन बाई हुईट लेसी एंड एंटीथेसिस ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिजम सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्वेंट ऑफ ऑक्यूपेंस वॉज बेसिकली एंटीथेसिस ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिजम प्लाट पी एल ए टी टी प्लाट फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर की ऑफ सेंट्रल प्लेसेस ओके प्लाट पी एल ए टी टी प्लाट फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर की ऑफ सेंट्रल प्लेसेस नेक्स्ट इज सोवियत स्कूल तो यहाँ पर जो मेन है वो है ए आई भॉय के वो जो फिजिकल जियोग्राफर एंड वर्क ऑन दी आर्थ आर्थ हीट एंड वाटर बैलेंस देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डॉकू चेप वी रीड ड्यूरिंग दी सॉयल जियोग्राफी सॉयल क्लासिफिकेशन हॉराइजन ये सब था तो तब ये डॉकू चेप का नाम पड़ा था हमने तो डॉकू चेप वॉज द फर्स्ट जियोग्राफर प्रोफेसर जियोग्राफी प्रोफेसर इन डाशिया ही डिड पायोनियरिंग वर्क ऑन दी सॉयल साइंस ओके एंड अनुचिन पब्लिश द बुक थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ जियोग्राफी तो दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड रिमेंबर द नेम दी दी प्रॉब्लम्स द प्रॉब्लम्स थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स थियोरिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ जियोग्राफी वॉज योर थर्ड बाई अनुचिन राइट एंड सो दैट सेट अबाउट द स्कूल्स ऑफ जियोग्राफी वेरियस स्कूल्स ऑफ जियोग्राफिकल थाट्स एंड स्कॉलर्स अंडर दोज स्कूल्स वी लर्न अबाउट दिस टॉपिक ओके सो जस्ट टेक सम ब्रेक एंड इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल start about the dichotomy right okay guys so let's start the another chapter of part 2 that is dichotomies in geography so first dichotomy is determinism versus possibilism so kant was a determinist ritter was a determinist humboldt was a determinist the founder of new determinism was ratjel he gave the concept of social darwinism ratjel developed the theory of the state 
एज एन ऑर्गेनिजम इन द ओपिनियन ऑफ रेट जेल सिमिलर लोकेशन लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ रेट जेल ए फॉलोअर ऑफ डार्विन बिलीव्ड इन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड शॉ मैन एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन इन हिज डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ही गेव मोर वेट टू लोकेशन इन रिलेशन टू टोपोग्राफिक फीचर्स सो वट इज डिटर्मिनिज्म बेसिकली इट इज द बिलीव दैट वेरिएशन इन ह्यूमन बिहेवियर अराउंड द वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन बाय differences in the natural environment in the united states the leading proponents of environmentalism were ellen churchill sample and huntington sample's book is influence of geographical environment we have already learned this or mentioned this in a previous section however huntington's book is the principles of human geography again repeat 1945 he was who huntington was engaged in developing the idea of climate leading role in the advancement of civilization according to huntington religion and racial character are the products of climate huntington believed that out of all the factors climate was the fundamental in the rise of civilization 1939 Subsequent geographers like Mackinde, Chisholm, Davis, Bowman, Robert Mill, Geddes, Sever, Herbertson, Taylor, et al. was all environmental determinists. So you should try to remember all these names because many times you just ask that given a four four five uh, four names and ask you that who is not a determinist, who is uh, not a possibilist, like this, right? So how closely soil and vegetation influence the health and stature of peoples and animals has been explained by Carl Mackey. Carl Mackey. He was also a determinist. How closely soil and vegetation influence the health and stature of peoples and animals has been explained by Carl Mackey. Right. So if 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 I say that uh, name few determinists. So definitely Humboldt, Ritter, ठीक है, Kant. उसके बाद आपका मैकाइंडेर चीस होम डेविस बाउमैन रॉबर्ट मिल गेडिस सेवर हार्बर्टसन टेलर ये सब नाम आएगा अब क्रिटिसिज्म ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म तो मेनली क्रिटिसाइजर्स जो होती है जो क्रिटिक्स होती है ठीक है उसका नाम आपको याद रखनी है जैसे कि स्पेट है उल्फ गैंग हर्टके है हार्टसन है फेवरे है विदल बाउमैन स्वायर मतलब जिन 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 लोगों ने पॉसिबिलिज्म की थ्योरी दी थे उन लोग तो है ही ठीक है और स्पेड भी है उल्प गेंग हार्ट के है देन हार्टसन है फेबरे है विदल द लवलास है बाउमैन है स्वायर है ओके स्वायर मीन्स कार्ल स्वायर कार्लो स्वायर तो ये सारे जो है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट की क्रिटिक्स भी थे देखिए पहले हमने पढ़ा कि जब सपोर्टर बोले तब भी बाउमैन का नाम था तो कुछ ऐसे ही आपको वर्लैपिंग करेगा क्योंकि बाद में बहुत सारे लोगों ने क्या उसका व्यू पॉइंट चेंज किया पहले सोचता था ना कि जियोग्राफी जो है मतलब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिस्टी जो है ये सही है ठीक है बाद में उसको स्टडी करते करते पता चला कि भाई नहीं ऐसा तो नहीं है तो उस, उस उन्होंने उनका जो व्यू पॉइंट है वो चेंज किया उसका जो स्टेटमेंट है वगैरह वगैरह जो भी ओपिनियन था वो चेंज किया तो इसलिए आपको कुछ कुछ नाम जो है ओवरलैपिंग मिल सकता है ठीक है तो ये आपको एडजस्ट करके आंसर करके आना है ठीक है आप कन्फ्यूज uh, मत होएगा ऐसा हो ही सकता है तो हु डेवलप द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म हियर वीमेंटली अपोज टू डिटर्मिनिज्म डेफिनेटली हु डेवलप द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म हियर वीमेंटली अपोज टू डिटर्मिनिज्म डेफिनेटली दैट आई दे डेवलप द पॉसिबिलिज्म द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म सो लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ पॉसिबिलिज्म वॉट इज इट सो टेकिंग मैन एज एन एक्टिव एजेंट इन एनवायरमेंट सो पॉसिबिलिज्म टेक्स मैन एज एन एक्टिव एजेंट बिलीव दैट Natural environment provides options, the number of which increases as the knowledge and technology of a cultural group develops. Possibilism was introduced by Lucien Febvre. La Blase made possibilism popular. He developed the school of possibilism, right? So you have to remember the two names that is Lucien Febvre who developed the concept of possibilism and La Blase made it very popular and he established the school of possibilism. In France, Jean Brunet was a strong supporter of possibilism, right? So Jean Brunet was also a strong supporter of possibilism. Other supporters like Hartland Barrows, Carl Sawyer, etc. and uh, one critique of 
पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच इज दी ग्रिफिथ टेलर हू डेवलप द न्यू डिटर्मिस्टिक अप्रोच सो व्हाट इज दैट न्यू डिटर्मिनिजम वाज ए पुट फॉरवर्ड बाय ग्रिफिथ टेलर ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन जियोग्राफर राइट एंड इट इज आल्सो नोन एज स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिजम सो व्हाट इज सेइंग दैट मैन चूजेस बट ओनली फ्रॉम द रेंज हुई नेचर प्रेजेंस हिम तो कहीं ना कहीं नेचर ही इज नेचर इज द अल्टीमेट कंट्रोल यू कैन गो बियॉन्ड इट बट यू have various options if you don't like that if you you, you can choose uh, another one so th- this is the concept of stop and go determinism right cultural or social determinism ye kya hai na ye emphasizes the man element or human element our thoughts determine our acts and our acts determine the previous nature of the world right so we creating we are creating our uh, pre- nature of the world that's it saying that cultural or social determinism okay so our thoughts determine our acts definitely and our acts determine the previous nature of the world okay let's come to the general versus regional geography so it was raised by barnard varen or in short varenius systematic versus regional geography it was uh, also uh, talked this uh, topic also talked by humboldt and humboldt divided the subject matter of geography into uranography and geography he said there coin term cosmography we know and he believed in inductive method definitely and the reader was a deductive uh, approach reader approach was deductive and humboldt emphasized the importance of empirical method of research right so his famous book is cosmos you should remember very very uh, important okay cosmos was written by humboldt and the foundation of systematic geography the foundation of systematic geography was led by humboldt founder of regional geography is ritter hetner claimed that geography is an idiographic regional rather than nomothetic or general science who said that hetner blase argued for regional geography and against systematic geography as the core of the discipline of geography Vidal de la Blase associated the principle of terrestrial unity or terrestrial whole right so ye terrestrial whole then uh, ritter ka bhi kuch aise karke concept hai theek hai to ye terrestrial unity karke uh, to ye dono concept aapko yaad rakhni hai matlab ye dono term both are similar but uh, they are important okay so vidal de la blas terrestrial whole and uh, ritter ne bhi kuch aise diya tha okay then physical versus human geography Greeks first started this branch of the discipline. Hecatus gave more weight to physical geography while Herodotus and Strabo emphasized the human aspect. Varenius book that is Geographia Generalis, right? So Varenius who is Varenius? He raised the systematic versus regional uh, geography this uh, dichotomy. Sorry. Uh, general versus regional geography this dichotomy was raised by varenius and his book is geographia generally 1650 reckless laid emphasis on systematic physical geography called la terre so la terre is a work of reckless elis reckless mayer summerville published physical geography in 1848 so physical geography is a book hai ठीक है सिर्फ स्टेलर वगैरह सविंद्र सिंह ने नहीं लिखा तो अब अगर आपको वो ऑथर वाली जो ऑथर एंड बुक वाली होती है वो अगर मैच करने दे दिया तो ये मेयर शामर वाइल ये नाम आप याद रखो फिजिकल जियोग्राफी आ सकता है द टर्म जियोमोर्फोलॉजी वॉज क्वाइंट बाय अल्ब्रेज पैंक द टर्म जियोमोर्फोलॉजी वॉज क्वाइंट बाय अल्ब्रेज पैंक ही फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इवोल्यूशन ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिलिप मैप्स फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ जियोग्राफी डेविस बुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोशन वैन वैन ही स्टडीड द मॉन्टेना रिजियन राइट थॉमस हेनरी हक्सले रोट फिजियोग्राफी इन 1877 तो ये भी इम्पोर्टेंट है एक बुक है फिजियोग्राफी जिस ऑथर्ड बाय थॉमस हेनरी हुक्सले ओके देन रिटर एंड रेडचेल आर एमंग द फर्स्ट हु कंसीडर्ड मैन एज एन एजेंट uh who brings change in the landscape so who is that uh, that jel you know famous for human geography that narrator also and it was vidal de la blase who founded the school of human geography jean brunes developed the principles of activity and interconnection so definitely you can see that uh, many informations are getting repeated so i hope it will help you for in the revision purpose actually this video or this audio format of video is uh, the sole purpose of making it to help you in the revision process okay 
uh, audio book is very famous but there are few audio books like this right actually i can say no that is uh, that can help you in revision for the uh, for your exam purpose so i am taking this uh, kind of initiative small initiative i don't know how successful it will be so definitely you should uh, let me know in the comment section then jean bruno has developed the principles of activity and interconnection okay तो ये जिन ब्रूनेश जो है यहाँ तक आप आके रुके हैं फिज रीजनल एंड सॉरी फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी चल रहा है अब उसके बाद हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल भार्सेस कंटेम्प्रेरी जियोग्राफी बट उससे पहले इन अमेरिका मार्क जेफरसन ब्रॉट द आइडिया ऑफ सेंट्रल प्लेसेस ये आपको पता है देन इन अमेरिका मार्क जेफरसन ठीक है और ऐसे तो सेंट्रल प्लेस का जो थ्योरी जो है उन्होंने दिया था किसने दिया था वल्टर क्रिस्टलर ने जर्मनी के ठीक है और ये अमेरिका की बात हो रहा है ये सेंट्रल प्लेसेस इन अमेरिका दैट इज मार्क जेफरसन और ये प्राइमरी सिटी का कॉन्सेप्ट भी दिया था और ऐसे सिविलाइजिंग रेल्स ये कॉन्सेप्ट भी दिया था ओके लेट्स स्टार्ट हिस्टोरिकल वर्सेस कंटेम्प्रेरी जियोग्राफी सो एस एम अली अटेम्प्टेड टू कॉन्स्ट्रक्ट द जियोग्राफी ऑफ एंसेंट इंडिया इन हिज मोनोमेंटल वर्क द जियोग्राफी ऑफ पुरानस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि द जियोग्राफी ऑफ पूरंस ये जो बुक है या वर्क है ये कंप्लीटेड बाय एस एम आली ओके एस एम आली सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस पुरान डेफिनेटली आ बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन बट द वर्क वॉज डन बाय एस एम आली सो आई होप ही वाज अ मुस्लिम इन रिलीजन सो यू कैन मेड दिस story and you can remember right a contrasting story so contemporary geography will become historical geography with the passage of time contemporary geography will become historical geography with the passage of time right contemporary geography will become historical geography with the passage of time pip ferrer gave the definition of plastic space a space that is continuously changing its size and forms pip ferrer f e r o r pip ferrer गेब द डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक स्पेस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक स्पेस क्या है ना आ स्पेस दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स साइज एंड फॉर्म्स इन द वर्ड्स ऑफ पी ई जेम्स एक्सेप्टेंस ऑफ मेनी डाइकोटॉमीज इज आ सेमेटिक ट्रैप तो ये पी ई जेम्स का इसका भी एक ऑल पॉसिबल वर्ल्ड नाम की एक बुक है ठीक है बहुत ही अच्छी है भाई ठीक है ये भी जियोग्राफिकल थाट के ऑल पॉसिबल डॉल मतलब ये जियोग्राफिकल थाट के बारे में ही है और बहुत सारे अदर इन्फॉर्मेशन भी दिया है तो मैं अब अगर टाइम मिला तो उस बुक का भी एक सामारी जो है सामारी मतलब ऐसे कि वन लाइनर सामारी मैं आपको बना के दूंगा ऑल द डाइकोटोमीज हैव डन पर्टिकुलर डैमेज टू जियोग्राफिकल थिंकिंग ओके सो ऑल द डाइकोटोमीज हैव डन पर्टिकुलर डैमेज टू जियोग्राफिकल थिंकिंग बिकॉज वेन एवर डाइकोटोमी राइज एट द एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दी बोथ राइट When I saying that geography is regional, some are saying that geography is systematic. But at the end of the controversy, we have to agree that we need the both approach. So what ultimately happened? It ultimately we have wasted the time in the debate, right? Actually, we should not do that. So that's a saying that all the dichotomies have done particular damage to geographical thinking, right? Okay. So ये खत्म हो गया आपका ninth chapter तक. पार्ट टू में जो है ठीक है नाइन चैप्टर आपको पार्ट टू में है अब हम जाएंगे पार्ट चैप्टर टेन दैट इज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन वॉज रेबल लेबल्ड बाय बार्टन नाइनटीन क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन यानी क्यू आर अभी तो बहुत फेमस है और पहले भी फेमस थे ठीक है तो क्यू आर रिजल्टेड इन टू रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्प्रीट एंड पर्पज इन जियोग्राफी तो ये लाइन आपको बहुत ही अच्छे से याद रखो ठीक है क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्रिस्टलर एक्सटेंसिवली अप्लाइड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन हिज स्टडी दैट इज सेंट्रल प्लेसेस इन साउदर्न जर्मनी वीवर अमेरिकन जियोग्राफर डेलिनेटेड द क्रॉप कॉम्बिनेशन रीजन बाई अप्लाइंग दिस स्टैंडर्ड डिविएशन टेक्निक Weaver applied standard deviation technique. Both uh, you need remember that who applied uh, or which method was used by Weaver. That is standard deviation technique, and and who delineated the crop combination regions. That is Weaver definitely, and he was a American geographer. कभी कभी ये location भी पूछी जाती है भाई कहाँ गए थे ये बंदा. ठीक है. उसके बाद आते हैं according to Chorley and Haggett, a model was either a theory or a law or a hypothesis of structured idea. According to Chorley and Haggett, 
अब मॉडल तो ये जस्ट आपको जानने के लिए है कि ये मॉडल क्या है ये मॉडल वज आदर ए थ्योरी और ए लॉ और ए हाइपोथेसिस थ्योरी लॉ और हाइपोथेसिस आर दी थ्री की वर्ड्स दैट इज ए थ्योरी लॉ और हाइपोथेसिस ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड आइडिया इज कॉल्ड अ मॉडल सो क्रिटिक्स ऑफ क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन वाज डेविड हार्बे एक्सप्लेनेशन इन जियोग्राफी देन एल डी स्टैम्प राइट ये सारे जो है क्रिटिक्स थे और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आल्सो कुड नॉट एनाबल द जियोग्राफर टू फॉर्मुलेट यूनिवर्सल लॉज एंड पैराडाइम्स राइट क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आल्सो कुड नॉट एनाबल द जियोग्राफर्स टू फॉर्मुलेट यूनिवर्सल लॉज इन जियोग्राफी एक्चुअली इन जियोग्राफी टू और इन सोशल साइंस इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक यूनिवर्सल थ्योरीज एंड लॉज राइट इट इज नॉट लाइक एनी अदर कोर साइंस सो इट इज नॉट पॉसिबल सो सच काइंड ऑफ पैराग्राफ और स्टेटमेंट आई नोटेड हियर आई विल dictate that in elsewhere the law okay now coming to the paradigms in geography ye 10th chapter ka hi hai part hai to the laws of geography are not like the laws of natural sciences as geography is not an experimental science oh yahi pe hai controlled experiments in geography like those in physics are not possible geographical laws can be tested only in the fields right uh, uh fields where कंडीशंस आर नॉट कंट्रोल्ड कून के यू एच एन यू ऑल नो दैट ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम डिफाइंस पैराडाइम एज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज साइंटिफिक अचीवमेंट्स दैट फॉर ए टाइम पीरियड और फॉर ए टाइम प्रोवाइड मॉडल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस टू ए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स सो इट गिव्स पैराडाइम वॉट इज पैराडाइम ए यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज साइंटिफिक अचीवमेंट्स दैट फॉर ए टाइम प्रोवाइड मॉडल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस इन अ कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स द कून्स कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम वॉज जियोग्राफिक ग्राफिकली प्लॉटेड नॉट जियोग्राफिकली ग्राफिकली प्लॉटेड बाई सॉरी इट वॉज जियोग्राफिकली राइट जियोग्राफिकली प्लॉटेड बाई हेनरिक्सन सो ये नाम आप याद रख सकते हो कि कून के साथ साथ हेनरिक्सन जो था ये जियोग्राफिकली जो पैराडाइम को ये कुछ था एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था बुक में तो उसको रिप्रेजेंट किया था कून्स पैराडाइम गिव्स अ वेरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रोथ फेजेज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज ओके कून्स पैराडाइम गिव्स अ वेरी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्रोथ फेजेज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अकॉर्डिंग टू द एम्प्रिकल लॉज फॉर्मुलेटेड मेनली इन दी सोशल साइंसेज आर वैलिड फॉर ए स्पेसिफिक प्लेस ये जो बात है ठीक है जो कि सोशल साइंसेज में यूनिवर्सल लॉज बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑल दी एम्प्रिकल लॉज फॉर्मुलेटेड मेनली इन द सोशल साइंसेज आर वैलिड फॉर ए स्पेसिफिक प्लेस एंड स्पेसिफिक टाइम एंड दे आर फॉर टर्म्ड एज मॉडल स्ट्रक्चर्ड आइडियाज ऑफ पैराडाइम्स हर वे पॉस्टुलेटेड आ थ्री फोल्ड हायर आर की ऑफ लॉज दैट इज फैक्चुअल स्टेटमेंट्स एम्प्रिकल जनरलाइजेशन थियोरिटिकल लॉज हार्वे पॉस्टुलेटेड अ थ्री फोल्ड हायर आर की सो हायर आर की पॉस्टुलेटेड बाई हार्वे एंड हायर आर की मेनली थ्री हायर आर की आर फर्स्ट वन इज फैक्चुअल स्टेटमेंट्स देन एम्प्रिकल जनरलाइजेशन एंड देन थियोरिटिकल लॉज मतलब अब फैक्ट फैक्ट आया उसके बाद जनरलाइज हुआ मतलब एम्प्रिकल जो सर्वे वगैरह होकर जनरलाइज कर दिया गया कि हाँ ये फैक्ट सही है उसके बाद आपका थियोरिटिकल लॉज बन जाएगा तो ये कुछ हायर आर की आपने डेडी हार्वे ने दिया था द पोस्ट रिटर पीरियड वॉज डोमिनेटेड बाई डारुइन हु revolutionized the entire philosophy of science and brought a cause and effect approach in explaining special distribution of phenomena during this period geographers started thinking seriously about the nature of geography and concentrated on the issue whether geography can be regarded as a science darwin laid the foundation of the deterministic approach in geography darwin laid the foundation of the deterministic approach in geography in his opinion the natural conditions determine the socio cultural development of society the possibilities developed the approach that to understand a society and its habitat field study is most important to ye par ek summarization ek tarike ka ho raha hai ki determinist ka view kya tha to determinist ne kya tha ki the natural conditions determine the socio cultural development of a society right exact matlab just determine human have uh, human can't interfere it like that so that is the uh, deterministic approach and in the possibilist they develop the approach that to understand a society and its habitat field study is more important or most important after the vidalian tradition the major concern of geographers became to study regions george chabot went to the extent of saying that 
रिजनल जियोग्राफी इज द सेंटर अराउंड व्हिच एवरीथिंग कन्वर्ज रिजनल जियोग्राफी इज द सेंटर अराउंड व्हिच अराउंड व्हिच एवरीथिंग कन्वर्ज तो ये किसने बोला था जॉर्ज चैबॉट ने कांट हेटनर एंड हार्टसन कंसीडर जियोग्राफी एज एन इडियोग्राफिक साइंस कांट हेटनर एंड हार्टसन कंसीडर जियोग्राफी एज एन इडियोग्राफिक साइंस इन द वर्ड्स ऑफ हार्टसन जियोग्राफी डील्स विद द स्पेशल डिफरेंशिएशन ऑफ फिनोमेना ही कॉन्सेप्ट्स जियोग्राफी एज द स्टडी ऑफ पिकुलर फिनोमेना ऑफ रीजन्स फॉर कांट जियोग्राफी इज डिस्क्रिप्शन फॉर हार्टसन इट इज ए नेव साइंस हम बोल्ट शॉयर लेड स्ट्रेस ऑन सिस्टमेटिक जियोग्राफी Ackerman asserted that fundamental approach in geography is the differentiation of the content of space on the earth surface and the analysis of space within the same universe differentiation of the content of space mai space concept par zor diya tha aur ye differentiation par zor diya tha ackerman ka to ye kuch kuch definition aapko bahut hi acche se yaad rakhni hai matlab acche se nahi but kuch key terms yaad rakho jaise ki aapko आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये डेफिनेशन पर्टिकुलरली किसने दिया था क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है ठीक है कि ऐसा द जियोग्राफी इज़ द डैश 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 ये किसने बोला था ऐसे करके आपको जा चुका है पूछा मैंने दिखा है इन ऑर्डर टू ओवरकम द कंटेम कंट्रोवर्सी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जियोग्राफी फेनेमिन इन नाइनटीन नाइनटीन प्रिपेयर्ड अ मॉडल सोइंग द सर्कम्फरेंस ऑफ जियोग्राफी ओके फेनेमिन so who prepared the model that uh, circumference of geography it was phenomenon in 1919 in the words of darby the foundations of geographic study lie in geomorphology and historical geography in the words of darby the foundations of geographic study lie in geomorphology and historical geography berry and chorley suggested system analysis and जनरल सिस्टम थ्योरी ओके सो सिस्टम एनालिसिस वॉज सस्टेड बाय बेरी एंड जनरल सिस्टम थ्योरी वॉज प्रपोज बाय चोरले एज द बेसिक टूल्स फॉर जियोग्राफिक एनालिसिस फेन जियोग्राफर दैट इज विदल दिला ब्लास कॉल्ड द एरियाज ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज पेज हमने पहले भी पढ़ा था और इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया तो आप जरूर याद रखिए कि ठीक है पेज इज सिमिलर टू रीजन फ्रेंच जियोग्राफर भिदल दिला ब्लास कॉल द एरियाज ऑफ सिमिलर फिजिकल एंड कैरेक्टर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज पेज बट इट इज इन फ्रांस रीजन इन फ्रांस ओके तो ये आप इतना याद रखो कि फेज मतलब रीजन इट डी नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन बट इन द इन फ्रांस हार्टसन इन हिज बुक परस्पेक्टिव ऑफ ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नाइनटीन फिफ्टी नाइन नोटेड दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ जियोग्राफी इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरिएबल कैरेक्टर ऑफ द आर्थ सर्विस तो हार्सन का भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके पर्सपेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जियोग्राफी में दिया था तो ये क्या था कि डिसिप्लिन ऑफ जियोग्राफी इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरियल कैरेक्टर ऑफ दर्सन ओके एक्यूरेट रैशनल डिस्क्रिप्शन एक्यूरेट ऑर्डरली एंड रैशनल डिस्क्रिप्शन तो ये दिनों टाइम आप देख के बोल सकते हो कि हाँ ये हार्सन का डेफिनेशन था राइट द डिलिमिटेशन ऑफ पॉपुलेशन रीजन वॉज एम्पेसाइज बाई द अमेरिकन जियोग्राफर ग्लेन ट्रे वर्था शो ट्रे वर्थ था जी टी ट्रे वर्थ था क्लाइमेटोलॉजी में भी आ, जो है ये क्लासीफिकेशन दिया था और ये पॉपुलेशन जियोग्राफी में भी कंट्रीब्यूशन किया था तो डिलिमिटेशन ऑफ पॉपुलेशन रीजन्स वॉज एम्पेसाइज बाई द अमेरिकन जियोग्राफर ग्लेन ट्रे वर्था राइट अब आप देख सकते हो कि इलेवेंथ चैप्टर जो है वो मॉडल्स इन जियोग्राफी का पर है लेकिन यहाँ पर मेरे को पर के कुछ लगा नहीं कि भाई ये इम्पोर्टेंट है ठीक है तो मैंने उस उस चैप्टर को छोड़ दिया और उसे कट कर दिया है चलो मतलब कुछ भी नोट नहीं किया है अब जो आता है आपका पार्ट थ्री में हम आएंगे उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे तो यहाँ पर जो कॉन्टेम्प्रेरी मूवमेंट्स इफ जियोग्राफी मतलब ये पोस्ट मॉडर्न जो थाट्स है ठीक है पॉजिटिविज्म वेरियस फिलोसॉफिकल थाट्स जो है थीम्स इन जियोग्राफी जो होती है ओके नॉट थाट्स बट थीम्स इन जियोग्राफी मॉडर्न थीम्स इन जियोग्राफी Contemporary movements in geography, you can understand from its name as well. So uh, we will just uh, discuss in short about those philosophies. So various time, many times uh, statements are given, and you have to uh, answer it. That whether that statement is correct or not, whether the statement and reason is uh, both explaining or not, you know th- this kind of questions. asked by ugc net so basically from this uh, chapter 12 modern themes in geographical thought you can expect those statement based questions right so we will uh, see that very soon okay guys so without any further delay let's finish the part 3 
दैट इज मॉडर्न थेम्स इन जोग्राफिक थाट सो फर्स्ट थाट इज पॉजिटिविजम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्परिसिजम लिमिट्स नॉलेज टू फैक्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड टू द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फैक्ट सो पॉजिटिविजम लिमिट्स नॉलेज टू फैक्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड टू द रिलेशनशिप बिटवीन दीज फैक्ट दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व मीन्स दैट इज नॉलेज इज नॉट पॉसिबल दियर ओके सो दैट इज नॉट ट्रू The proponents of positivism advocate that science can only concern itself with empirical questions, right? So, what you see that exist positivism. The proponents of positivism advocate that science can only concern itself with empirical questions. What is not derived from the evidence of the senses is not knowledge, right? What is not derived from the evidence of the senses is not knowledge this is the main funda of positivism positivism is a anti idealism philosophy okay so what is idealism so idealism is a view that uh, reality is mental or mind dependent this is the basic uh, principle of idealism that reality is mental or mind dependent right but positivism is that knowledge is empirically observed it is sensed by the uh, there are they are derived from the evidence of the senses okay and positivist is an anti idealism philosophy positivist further stress that since we can't investigate and test moral norms we should keep away from normative questions like values beliefs taste aesthetic etc these are the normative questions and positivists stay away from such kind of questions the followers of positivism regarded metaphysical what what is metaphysical that it lies outside our senses perceptions or is independent of them questions also as unscientific and unscientific right so metaphysical questions are also unscientific according to the positivist the concept of positivism was established by uh, august kot during the 1930s in france to ye aapko yaad rakhni hai ki positivism ka jo propounder hai wo kaun hai to august kot hai aur ye jo uh, scholar hai ye belong karta hai france mein और पॉजिटिविज्म का ये जो प्रोपाउंडेशन हुआ था ये 1830s में हुआ था ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रैगमेटिज्म और थीम इज प्रैगमेटिज्म प्रैगमेटिज्म कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंस राइट प्रैगमेटिज्म इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग थ्रू एक्सपीरियंस प्रैगमेटिज्म इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म प्रैगमेटिज्म इन जियोग्राफी लेड टू दी डेवलपमेंट ऑफ अप्लाइड जियोग्राफी तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैगमेटिज्म से ही हमारा जो अप्लाइड जियोग्राफी है वो डेवलप हुआ था द एम ऑफ प्रैगमेटिज्म इज टू एम्फोसाइज द ह्यूमन एलिमेंट आवर थॉट्स डिटरमाइन आवर एक्ट्स एंड आवर एक्ट्स डिटरमाइन द प्रीवियस नेचर ऑफ द वर्ल्ड दिस वॉज द एम ऑफ प्रैगमेटिज्म टू एम्फोसाइज दिस कॉन्सेप्ट राइट Okay, so that's it uh, on uh, pragmatism. Let's uh, let's move to the next theme that is functionalism. So it is basically concerned with functions. Functions in geography it it means the occupations and the analysis of the functions of a society. That is the functionalism. Next theme is existentialism. So existentialism is the view that man is responsible for making his own nature. It lays stress on personal freedom personal decision and personal commitment that is existentialism man is responsible for making his own nature that is the concept of existentialism it urges a concern for human values quality subjectivity and spirituality because man is everything he is creating his own nature right so this is the concept of existentialism next is idealism so idealism is a view i already told you that reality is mental or mind dependent view that the activity of mind is the foundation of human existence and knowledge right and famous idealist uh, scholar was gulk 
दिस इज दिस कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काफी बार पूछ चुका है गोल्क और गोल्क कैसे भी आप प्रोनाउंस कीजिए मैं आपको स्पेलिंग बता देती हूँ जी यू ई एल के ई दिस इज द स्पेलिंग वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड एडवोकेट ऑफ आइडलिज्म इन ज्योग्राफी द री थिंकिंग एंड री कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डिस्कवर वट रियली हैपेंड इज कॉल्ड भर्स टी हैन ओके भर्स टी हैन सो दी री थिंकिंग और रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डिस्कवर वट रियली हैपेंड इज कॉल्ड भर्स टी हैन ये जो टर्म है ये आप याद रख सकते हो भर्स टी हैन क्या है तो और एक बार बता देती हूँ मैं कि भर्स टी हैन इज द री थिंकिंग और रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू डिस्कवर वट रियली हैपन जैसे कि मान लो फ्लैशबैक में जाना है तो उसे हम बोलते हैं भार्सटन कि एक्चुअली किसी ने क्राइम किया था तो क्या सोच के क्या था कैसे क्या था जैसे कि सी में दिखाया जाता है तो कुछ उस टाइप का बन गया तो ये होती है भार्सटी है राइट नेक्स्ट थिम इज रियलिज्म तो रियलिज्म इज अ व्यू दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड इट इज नॉट माइंड डिपेंडेंट सो इट इज द रिवर्स कॉन्सेप्ट और कंट्रारी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियालिज्म ओके ग्लिबसन सजेस्ट रियलिज्म एज ए वायबल अल्टरनेटिव टू आइडियालिज्म गिब्सन सॉरी ग्लिबसन नहीं गिब्सन सजेस्ट रियलिज्म एज ए वायबल अल्टरनेटिव टू आइडियालिज्म तो आइडियालिज्म का जो मेन स्कॉलर थे वो थे ग्वेल्थ एंड रियलिज्म का मेन कॉलर हो गया आपका गिब्सन द बेसिक फिलोसॉफी ऑफ रियलिज्म इज दैट फैक्ट स्पीक फॉर देम सेल्व एंड एक्सप्लेनेशन इज लॉजिकल एंड इंडक्टिव कुक विल्सन वॉज द फाउंडर ऑफ नेव रियलिज्म तो ये आपको याद रखनी है कि नेव रियलिज्म की फाउंडर कौन थे कुक विल्सन और एक है वो है न्यू और क्रिटिकल रियलिज्म इसका फाउंडर और प्रोपाउंडर थे आपका टी पी नन राइट तो एक हो गया रियलिज्म यहाँ पर आपको याद रखनी है किसके नाम गिब्सन आइडियलिज्म में था आपका गोयल राइट नेव रियलिज्म इज इक्वल टू कुक विल्सन और एक है न्यू और क्रिटिकल रियलिज्म इट इज इक्वल टू टी पी नन राइट द पॉजिटिविस्ट आस हाउ ए पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड वाइल द रियलिस्ट आस वाई ओके सो द बेसिक क्वेश्चन इज पॉजिटिविस्ट आस हाउ बट रियलिस्ट आस वाई देन नेक्स्ट थीम इज मार्क्सिज्म सो मार्क्सिज्म इज कंसर्न विद दी ओ एज इन विच द प्रोडक्शन ऑफ स्पेस प्लेस एंड लैंडस्केप इज इम्प्लीकेटेड इन दी रिप्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक सोशल फॉर्मेशन इट डेवलप एगेंस्ट ए कैपिटलिज्म राइट इट्स मेन कॉन्सर्न इज अन इवन डेवलपमेंट सोशल जस्टिस एंड रीजनल इनिकलिटीज एज ए रिजल्ट ऑफ डिविजन एंड एक्सप्लाइटेशन ऑफ लेबर रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट थ्रू सरप्लस वैल्यू बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म यू जस्ट लर्न अबाउट इट ओके and radicalism is that radical geography was developed and supported by those who criticized geography as a special science giving more emphasis on quant uh, quantitative techniques the radicalist believe in the need for a revolution in both theory and practice of geography okay to so richard peet 1977 was a radical geographer the followers of radicalism launched antipod ये जर्नल ऑफ रेडिकल ज्योग्राफी एंटीपोड तो ये आपको याद रखनी है और एक रेडिकल ज्योग्राफर का नाम है हो गया आपका रिचर्ड पिट ओके सेवन रिचर्ड पिट एक रेडिकल ज्योग्राफर है और रेडिकल ज्योग्राफर ने एक जर्नल लॉन्च किया था जिसका नाम था एंटीपोड ओके नेक्स्ट थीम इज बिहेवियरिज्म नॉट बिहेवियरिज्म बट बिहेवियरिज्म बिहेवियरिज्म ओके बिहेवियरिज्म कुछ इस तरीके का आपको एल आई आएगा बिहेवियरिज्म नहीं है बिहेवियरिज्म बी ई एच ए भी आई ओ यू आर ए एल आई एस एम तो ये एल आपको ध्यान में रखना है ठीक है द बिहेवियरल जियोग्राफर रिकोगनाइज दैट मैन सेफ्स एज वेल एज रिस्पॉन्स टू हिज एनवायरनमेंट एंड दैट मैन एंड एनवायरनमेंट आर डायनामिकली इंटर रिलेटेड ओके Man is viewed as a motivated social being whose decisions and actions are mediated by his cognition of the special environment. The followers of behavioral geography do not recognize man as a rational person or an economic man who always try to optimize his profits. Most of his decisions are based on behavioral environment, that is mental map, rather than on the objective of real environment. 
in 1947 right put emphasis on behavioral approach for the interpretation of man nature interaction so right put emphasis on behavioral approach to ye jo right hai jk right ye ek behavioral geographer the behavioralist the kirk supplied one of the first behavioral model so first behavioral model was proposed by kirk k i r k right other scholars who contributed in behavioral geography ho gaya aapka balding down spot years sonnenfeld okay sonnenfeld तो बॉल्डिंग डाउन पॉटिजर्स सोनफेल्ड एंड उधर से आपका मेन प्रोपाउंडर जो थे मतलब प्रोपोनेंस तो हो गया राइट एंड किर्क ओके नेक्स्ट थीम इज ह्यूमैनिज्म एंड दिस इज योर लास्ट थीम वन ऑफ द फर्स्ट जियोग्राफर टू अट्रैक्ट अ वाइड ऑडियंस विथ हिज एडवोकेसी ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच वाज किर्क सो किर्क वॉज अ बिहेवियरिस्ट एज वेल एज अ ह्यूमैनिस्ट जियोग्राफर बट इट वॉज टू वन who argued for humanistic geography right but tuan was the uh, considered as the uh, propounder or he used the term humanistic geography for the first time so who used the term humanistic geography for the first time this is why who tuan in 1976 to so, ye naam uh, bahut important hai tuan jo hai aap dhyan mein rakhiyega the focus of humanistic geography is on people and their condition for tuan ह्यूमैनिस्टिक जियोग्राफी वॉज ए पार्सपेक्टिव दैट डिस्क्लोज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिगुटी ऑफ रिलेशन्स राइट बिटवीन पीपल एंड प्लेस मैन नेचर रिलेशनशिप ह्यूमैनिज्म इन जियोग्राफी डेवलप्ड एज ए क्रिटिसिजम एगेंस्ट पॉजिटिविज्म एंड क्वान्टिटेटिव रेवल्यूशन इन जियोग्राफी वन एक्सप्लोर्ड फाइव थीम्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट टू जियोग्राफर्स और फाइव थीम्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी दैट इज जियोग्राफिकल नॉलेज टेरिटरी एंड प्लेस क्राउडिंग एंड प्राइवेसी लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स एंड रिलीजन सो दीज आर दी फाइव थीम्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी बेसिकली ए पी यू आर प्रिपेयर सॉरी ए पी यू आर इन द सेमिस्टर फॉर अपेयरिंग फॉर सेमिस्टर एग्जामिनेशन इन कॉलेज देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट आई थिंक फॉर यू जी सी नेट दिस इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट बट या दे कैन आस्क एनी थिंग यू डोंट नो ओके टू वन एक्सप्लोर्ड फाइव थीम्स तो व्हाट आर दर फाइव थीम्स फर्स्ट इज जियोग्राफिकल नॉलेज दूसरा हो गया टेरिटोरी एंड प्लेस क्राउडिंग एंड प्राइवेसी लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स एंड रिलीजन फर्स्ट हो गया जियोग्राफी आ गया उसके बाद टेरिटोरी एंड प्लेस बाउंड्री जो है वो आ गया देन वहाँ पर पीपल जो रहेगा वो रहेंगे क्राउडिंग एंड उन लोगों का प्राइवेसी है ठीक है तो ये थ्री थीम हो गया फोर्थ आ गया वो लोग क्या क्या कर रहे हैं लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स ठीक है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे कैसे कर रहे हैं ये लाइवलीहुड होगा और दूसरी बात हम सभी जो डे एंड में करते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो वो हो गया रिलीजन ठीक है तो ये फाइव थीम्स टन ने आइडेंटिफाई किया था ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी में इन 1947 जॉन राइट इंट्रोड्यूस द टर्म जियोसोफी एज पार्ट ऑफ हिज कॉन्टेंस एंड दैट जियोग्राफिकल नॉलेज इज पार्ट ऑफ द मेंटल स्टॉक ऑफ ऑल ह्यूमन्स तो ये जियोसॉफी जो है बस इतना याद रखो 1947 में जॉन राइट ने इंट्रोड्यूस किया था इस कॉन्सेप्ट को एंड कीर कैन टू अर्न लेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ह्यूमैनिज्म इन जियोग्राफी राइट डेफिनेटली दे आर द फाउंडर्स प्रोपोनेंट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी सो कीर कैन राइट ओके एंड बट वाई फू टन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द टर्म ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी एंड ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस राइट सो बेसिकली ही इज द फाउंडर इट कैन बी सेट दैट वाई फू वाई फू टन इज द Uh, first use the term humanistic geography but kirk and twan laid the uh, base of humanism in geography foundation right and another approach that comes under this uh, that is welfare geography and public uh, public policy so welfare geography is nothing but you need to remember the one name that is david m smith he adopted this approach that is welfare approach while discussing the problems and prospects of human geography right and he defined welfare geography as the study of who gets where sorry who gets what where and how so that's it uh, i have summarized from this uh, majid hasan's uh, geographical thought book that is evolution of geographical thought by majid hasan so i hope ye aapko agar helpful hua to definitely aap comment karke batayega ठीक है कैसा लगा नहीं लगा क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और क्या और भी मतलब और क्या क्या चीज़ बेटर करने से या किस टाइप से ये जो बुक की है ये नॉलेज आपको शेयर करने से मतलब आपकी फ़ायदे होगी और 
ऑब्वियसली बात है आपका हो रहा है तो और दस दस लोगों को दस लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा कि हाँ ये होता तो शायद बेटर होता तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट एंड डेफिनेटली ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी विल इम्प्रूव अ लॉट थैंक यू फ्रेंड्स